E rieccoci di nuovo in studio, ultimo blocco di Starbikers numero 346, vi abbiamo detto un po' durante la puntata che avremmo avuto eh, al telefono uno, degli ospiti, uno di quegli ospiti che ne sa tantissimo di motociclismo e che ci darà una mano eh, in queste ultime battute a capire un po' quello che è successo in Qatar. Infatti è con noi Carlo Pernat, ciao Carlo, benvenuto ciao ancora una volta. Grazie ancora, ciao a tutti, alle belle bambine che ci sono e agli appassionati. <ride> ciao. 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 Non è assolutamente distratto Carlo quando si tratta di donne, hai visto? Eh, eh, guai, eh, guai. <ride> Senti, innanzitutto volevo sapere come sta Loris, come va? Ma guarda, mm, Loris è un po' un testone, mm. perché lui cadendo in Australia l'anno scorso con la Suzuki aveva avuto un problema al bicipite destro e non l'ha mai detto, come al solito, lui fa l'eroe, nasconde tutto. Allora è andato mh, lunedì scorso in San Provence, gli hanno fatto un'atroscopia guidata, non è un'operazione evidentemente, e hanno visto questo, te, questo bicipite un po' infiammato, gli stanno dando delle cure, però sarà l'80-90%, c'è anche qui vedete, due capsule della vita sinistro che si sono un po' lesionate, eh, insomma sembra un ospedale ambulante in questo momento, <ride> però insomma direi che all'80-90% eh, la forma è quella lì, non è al 100. Poi sai c'è anche una Ducati in questo momento che non è facile da, da, da mettere a posto francamente, eh. questo bisogna dirlo. Parlando però... di, di Ducati, conclusioni su questa prima gara? Ma guardate, guarda, io quello che è successo l'avevo un po' previsto, ne avevamo parlato anche se non sbaglio la volta scorsa che sì. ci siamo sentiti, io mm -hmm. penso che Valentino ha fatto eh, un cambio al momento più difficile, tra virgolette, della sua carriera, perché il problema della spalla, credetemi, è un problema grosso, lui secondo me ha sbagliato a non farci operare a fine agosto dopo Indianapolis, eh, con tre o quattro mesi eh, si metteva a posto, le prime prove le faceva a febbraio, eh, d'altronde tutti i campioni quando vedeva Lorenzo che gli mangiava il pane in casa, come si suol dire, non ci stava a lasciarlo, gli voleva levare l'immagine, forse insomma, non ha fatto una decisione giusta. Poi eh, diciamo che l'impatto con la Ducati a Valencia è stato un impatto piuttosto negativo, a parte che lui, ripeto, non stava molto bene, ma il problema grosso è che con questa moto ha il feeling subito o è molto difficile da trovare. Non guidi la moto, guidi il motore. Questo è un motore portante, quindi chi fa la differenza sulla moto deve imparare a gestire e a guidare questo motore. È una moto che più la metti, più la giri, più ci fai la ciclistica, più la alzi, più la abbassi, più fai, più sposti i pesi, più ci giri intorno e più le cose le capisci meno. Cioè devi guidarla come la guidava Stoner. È chiaro che Stoner adesso va un po' riqualificato, perché evidentemente ha dimostrato che una Ducati la portava solamente lui, ci è caduto molto l'anno scorso, due anni fa, però un mondiale l'ha vinto nel 2007, quindi eh, tutti i piloti che sono passati non hanno fatto quello che ha fatto lui. L'unico al mondo che lo può fare è sicuramente Valentino, uno che vince nove mondiali, uno che ha dimostrato di essere quello che è, bisogna dargli sicuramente il credito, è che questa decisione, ripeto, l'ha fatta in un momento dove anche fisicamente non è che sia a posto al 100%, mi sia al 70%, pensate che Valentino si alza tutte le mattine alle 9 per andare a fare in vasca o altre cose per rieducare, per, per rimettersi a posto, pensate un po' a Valentino che è abituato a alzarsi a luna quando va bene, cioè quindi pensate un po' cosa sta facendo per mettersi a posto, ecco Valentino. Carlo, io vorrei chiudere un po' il discorso MotoGP per passare alla Superbike. Sì. Tu l'anno scorso hai detto di Biaggi, nel 96 lo licenziamo perché aveva rotto i coglie. Non posso continuare. Sì, non ho finito la frase, ma sì. c'erano i co con i puntini. Insomma, sì. <ride> Facci un commento su quello che comunque è successo domenica, abbiamo visto un Superbike. Ma guarda, io ti dico la verità. Eh, eh, l'anno scorso mi ero un po' ricre ricreduto, nel senso che dicendo si invecchia, si vedono le cose passate, pensavo che Max fosse cambiato un pochettino, perché è la moglie, i figli, insomma un insieme Questo di cose. Fosse cresciuto finalmente. Esatto. Però francamente io quello che ho visto domenica mi ha fatto un po' accapponare la pelle. Io credo che tutto deriva dal nervosismo, del, dal fatto che Max si rende conto che Melandri è molto forte, eh, in questo momento è più forte di lui, 
eh, si rende conto che c'era con la tutta di un bel osso da rodere e allora credo che stia perdendo un po' di sicurezza eh, ci sta il verde della sicurezza per lui significa poi alla fine comportarsi non bene fare un fine perché... settimana pieno di errori cosa che non ha mai sì, fatto guarda, nemmeno un'intera stagione lui ha fatto veramente delle cose allora quando ha fermato Melandri non si fa così sulle piste è pericoloso l'ha fatto con Aga Uh, lasciamo perdere la storia con Fabrizio. con Fabrizio. Io ho visto fargli degli errori in una, nella prima e nella seconda maglia, avrà fatto una trentina che non ha mai fatto nella sua carriera, in tutta la sua carriera. Quindi uh, io spero che sia una cosa giusto di una domenica, però io penso che l'arrivo di Melandri e la Ducati così forte lo stia un po' sballottando. Destabilizzando. Sì, sì non ha, non ha, sta perdendo un po' di sicurezza. E io ho un aneddoto così simpatico, lo vedi? Lui diventa rosso nel viso, nelle guance, è perché ha perso la sicurezza, io lo conosco molto bene. Se voi lo guardate in televisione, quando lo vedete rosso sulle gote, vuol dire che ha dei problemi. Pensate un po', sono delle cose piccole, ma sono gli anni di vita che ho passato con lui. Però insomma, gli auguro di essere nella battaglia, perché Max l'anno scorso ha dimostrato di essere veramente forte e quando ti rimetti... Eh, in gioco alla sua età, 39 anni, e vinci, vuol dire che sei un gran pilota. Perché, sai, la storia della Superbike è una storia eh, diffusa sotto il naso da parte di quelli della MotoGP, di cui faccio parte anch'io. Però intanto ho avuto piloti giovani di 20 anni come Aslam e compagnia bella che hanno voglia di battere i vecchietti, mm. per cui vai sempre a battere dei piloti che, che ci mettono qualcosa di più di quello che ci mette lui. Eh. Quindi, tanto è bello. Speriamo che non ritorni il Max che conoscevo io. Vabbè. Carlo, cioè... un'ultima cosa, ma secondo te Melandri è stato un episodio o comunque vedremo un'intera stagione così? Guarda, io vi dico una cosa, per me Marco come talento non ha niente da invidiare a nessuno. Credetemi, a livello di talento siamo a livello di Valentino Rossi. Il problema di Marco è sempre stato la, la psicologia, cioè lui ehm, quando ha un problema anche piccolo lo ingigantisce e per cui diciamo che ha gli alti e dei bassi però tecnicamente lui è fortissimo credo che con la Yamaha e col mio amico Galbusera che era con me ai primi tempi del cross dalla Cagiva negli anni 80 che è il suo capo tecnico che è molto bravo eh, farà un campionato di quelli super e dovessi oggi Uh, avere un bookmaker che mi dà delle giocate io lo do favorito al mondiale più di cieca più di viaggi oggi ma sono sicuro che farà una stagione così è <ride> molto probabile che vada così allora io è stato interessantissimo però dobbiamo chiudere sapete purtroppo ci sarebbero altre Peccato. cose eh sì il tempo sai in televisione è sempre quello che è dovremmo eh, organizzare sì. una puntata solo con lui sì se viene, io, se viene a Napoli magari sì lo invitiamo in studio così ah, siamo sì. tutto, tutto il tempo quando insieme quando capito ve lo dico qualche giorno prima volentieri va bene allora io parto dei saluti innanzitutto ringraziando le nostre amiche Carmen Mele e Giovanna Longobardo ciao ragazze ciao, ciao. ciao a tutti ci vediamo settimana prossima e ovviamente ringraziamo e salutiamo anche Carlo Pernat buona serata e ciao magari... a tutti e ai vostri ascoltatori e alle due belle bambine che sono molto finite. <ride> ci vediamo alla prossima. Ciao Carlo, anche grazie. Con me. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao Carlo, ciao grazie. a tutti. Ciao. ciao. ciao.